সো আপনার মনে হয় ইতোমধ্যে বুঝে ফেলেছেন যে আমি এইখানে যে কুয়েরিটা দেব সেই কুয়েরি অনুযায়ী কাজ করবে অর্থাৎ আমি ডেটাবেজে কাজ করার সময় এখানে যে কুয়েরিগুলো লিখেছিলাম যেমন এখানে অনেক ধরনের কুয়েরি আমরা লিখেছিলাম যেমন আমরা যদি শুধুমাত্র আইডি ওয়ান যার সেই এন্টিটিটা যদি আমরা রিটার্ন করতে চাই সেক্ষেত্রে আমি এখানে লিখেছিলাম যে সিলেক্ট অল ফ্রম স্টুডেন্ট হয়ার আইডি ইকুয়াল টু ওয়ান সো সেই সেম জিনিসটা যদি আমি এই কুয়েরির মধ্যে লিখি তাহলে কিন্তু সে আমাকে সেম জিনিসই দিবে যেমন আমি এখানে আপনাদেরকে দেখাই দিই যে সিলেক্ট অল ফ্রম স্টুডেন্ট আমি এখানে একটা কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করি হয়ার আইডি ইকুয়াল টু ওয়ান সো এই কোডটা যদি আমি রান করি শুধুমাত্র যার আইডি ওয়ান সেই এখানে চলে এসেছে সো সিলেক্ট অল কেন কারণ হচ্ছে এখানে মাল্টিপল এন্ট্রি আমার আসতে পারে যেমন আমি যদি এখানে বলি যে হয়ার অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস ইকুয়াল টু যেহেতু অ্যাড্রেসটা একটা স্ট্রিং টাইপে ছিল সো এটাকে ডাবল কোটেশনের মধ্যে আমি রাখবো ঢাকা এখন যদি আমি কোডটাকে রান করি আমি দেখতে পারবো যে যাদের অ্যাড্রেস ঢাকা শুধুমাত্র তারা চলে এসেছে সো দুই আইডি টু অ্যান্ড আইডি থ্রির অ্যাড্রেস ছিল ঢাকা সো এরকম যে কোনো কুয়েরি আমি এইখানে বলে দিতে পারবো সো সেই কুয়েরি অনুযায়ী এটা পারফর্ম করবে সো আজকে আমি দেখাই যে কিভাবে আমি আমার জাভা থেকে জাভা ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে ডেটাবেজে ইনসার্ট করতে পারি তো সেটার জন্য আমি এই জিনিসগুলো আপাতত কমেন্ট আউট করে দিই এই জিনিসটা কমেন্ট আউট করে দিচ্ছি দিয়ে আমি এইখানে স্টেটমেন্ট আচ্ছা আমি আগে কুয়েরিটা একটা স্ট্রিং এর মধ্যে নিয়ে নিই এখানে এইভাবে কুয়েরিটা দেওয়ার চেয়ে বেটার ওয়ে হচ্ছে একটা স্ট্রিং এর মধ্যে কুয়েরিটা লেখা আমি কুয়েরির নাম দিচ্ছি কুয়েরি ইকুয়াল টু সো এখানে কুয়েরিটা লিখি যে ইনসার্ট ইন টু স্টুডেন্ট ইনসার্ট ইন টু স্টুডেন্ট তারপর ভ্যালুস প্রথমে ছিল আমার আইডি সো আইডি এখানে ফোর দিতে হবে ফোর অথবা ওয়ান টু থ্রি বাদে যে কোনো কিছু দেওয়া যাবে যেহেতু ওয়ান টু থ্রি আগে থেকে আছে এই তিনটার মধ্যে কোনোটা দিলে সে অ্যাকসেপ্ট করবে না প্রাইমারি কি ডুপ্লিকেট এন্ট্রি এরকম একটা ইরোর আমাকে শো করবে আচ্ছা তারপরে আমার এখানে নেম যে কোনো একটা নেম দিই যেমন বাবুল যে কোনো একটা অ্যাড্রেস আমি এখানে দিয়ে দিই যেমন ঢাকা তারপর একটা ইমেল অ্যাড্রেস জিমেল ডট কম আচ্ছা সো এখন আমি স্টেটমেন্টের মধ্যে ডট এক্সিকিউট কুয়েরি দিলে হবে না এখানে এক্সিকিউট আপডেট দিতে হবে এক্সিকিউট আপডেট কেন কারণ এটা কিন্তু আমার টেবিলটাকে আপডেট করতেছে অর্থাৎ টেবিলের কোনো কিছু একটা চেঞ্জ আনতেছে টেবিলে একটা নতুন ডেটা সেভ হচ্ছে সো এই ক্ষেত্রে এক্সিকিউট আপডেট কুয়েরিটা আমাকে ইউজ করতে হবে সো আমি নতুন একটা ডেটা ইনসার্ট করলাম এখন যদি রেজাল্ট সেটটাকে আমি আবার করে দিই ওপেন করে দিই অ্যান্ড প্রোগ্রামটাকে যদি আমি আবার রান করি ওয়েল সে আমাকে একটা ওকে এখানে আসলে সিরিয়াল মেনটেন্সটা হয়নি ইন্টিজার সে আমাকে বলতেছে ইনকারেক্ট ইন্টিজার ভ্যালু উইথ বাবুল কলাম আইডি অর্থাৎ সবার আগে যেটা ছিল সেটা ছিল নেম তারপরটা ছিল আইডি সো আমি যদি এখানে চেঞ্জ করে দিই সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না আমি আগে নেমটা দিচ্ছি তারপরে আইডি আচ্ছা এখন যদি আমি কোডটাকে রান করি আমি দেখতে পারবো যে ফোর একটা নতুন এন্ট্রি সেখানে চলে এসেছে আচ্ছা আমি যদি এখন আবারও কোডটাকে রান করি সো এই প্রোগ্রামটা কি করবে আমাকে 
এইরকম আরো একটা এন্ট্রি সে করতে ট্রাই করবে কিন্তু প্রাইমারি কিতে সে ধরা খেয়ে যাবে কারণ এখানে 4 আগে থেকে 4 একটা আছে আবারো যদি 4 আমি এখানে এন্ট্রি করতে চাই সে হবে না সো রান করে দেখি যে ডুপ্লিকেট এন্ট্রি একটা এরর সে আমাকে দেবে যে ডুপ্লিকেট এন্ট্রি 4 কি প্রাইমারি কি ফর কি প্রাইমারি কি সো এরকম সো এখানে যদি আমি এই এটা বাদ দিয়ে 5 করে যদি ডেটাবেজ এন্ট্রি করি সো এখানে দেখতে পাবো যে সব ঠিকঠাক মতো কাজ করছে সো আমি আবার যদি ডেটাবেজে চলে যাই এখানে যদি টেবিল স্টুডেন্ট টেবিলটাকে রিফ্রেশ করি দেখতে পারবো যে হ্যাঁ এখানেও কিন্তু সেই জিনিসগুলো চলে এসেছে ওকে আজ এই পর্যন্তই আগামী পর্বে আমরা আরও নতুন কিছু শিখবো